，马主总播，怕掉。你们有听说过吗？每位厨师都有一张普通客人看不到的菜单，只有足够了解他的食客，才能召唤出隐藏菜单，品尝到一般人无缘得见的美食。那事实真的如此吗？今天我们一探究竟。大家好，我是阿曼达，欢迎收看《隐藏菜单》。今天我们请到了一位主厨，那请你先跟观众介绍一下自己。嗯，嗨，大家好，我是迪耶舍法餐厅的主厨艾比。有很多粉丝，他曾经问过我，女孩子想要做厨师会不会有一些障碍？就你，你会有这种感觉吗？我没有觉得有什么阻力，可能一些女性从从业觉得有阻力，可能是自己的体力有点跟不上这样。因为你想学东西，你每天早上要最早去，晚上要最晚离开嘛。你如果是想。长期的从事这个行业，你自己的一些观念和思想你要转变。就这件事情，我可以去做，我觉得这才能成长起来、嗯。那你回家会烧饭吗？很少，很少。对，我有时是想烧一下，但是可能在餐厅养成的习惯，比如说你处理一个食材，妈妈看见了会觉得你好浪费。<笑>对对。是我们会想着这个可要熬个汤，然后我要用这个汤去做这个东西，但是妈妈不会这样想，妈妈哎这个东西烧一烧，赶快吃掉了。<笑>然后我，因为我们这个节目的主题是隐藏菜单嘛，嗯，在你们餐厅会有吗？我们餐厅有好几道菜都是属于隐形菜，大概有烤乳猪，有那个温泉鸡蛋。温泉鸡蛋我们是按照季节出的，然后还有一个就是天使帕斯面，就是我们。刚刚开始的时候是有海鲜面，海鲜面呢，那我们用的面是比较粗的一些里贝尼斯巴盖蒂这个样子，然后会有一部分人带小孩子过来，然后我们天使发丝面就是专门给小朋友准备的。退出之后，小孩子可能吃完，父母吃掉了，他会觉得这个面比我们的那个面还好吃，啊、就是父母会抢小孩子的那个儿童餐。对对对，后来越来越多人知道了，说哎，我们上次有过来吃的哪个面很好吃，我们可不可以要？但是这个菜单上我们也是没有的。那我听你介绍，我感觉这个菜应该不太复杂，在家里也能做出来的，对吧？对的，对的。嗯，好，那我们去我的厨房做吧，快走。好了，那我们现在来看一下我们有什么食材，好吧？先给我们简单介绍一下。嗯，好的，因为我们烧的是一个比较家庭化的了、嗯，然后就是比较好买的一些食材，比如说我们市场上都可以买到的一些虾仁、青口贝、呃，鳕鱼或者其他鱼类、鱿鱼都可以。是有些小番茄，这个要处理一下吗？啊，对的，我们可以把它一切二。对，嗯、好，我们然后等一下放在我们的烤盘上。这个是有什么目的呢？呃，首先我们这个番茄要去下皮，去皮的方式是要用烤箱去皮。嗯，就是我们先把它加热，然后放上盐和胡椒，这样它里面的酸味会出去，然后包括番茄的味道也会更浓郁一点。嗯，就是浓缩一下，对吧？对，然后均匀的撒一点盐。然后这个胶我们加匀，好，这个是。然后这是罗勒的梗，我们为了增加香气，可以放几个罗勒的梗或者百里香的梗在上面。然后我们再放两个大蒜，可以增加一下香味。然后再撒点橄榄油，然后我们进烤箱。好，好。然后我们的烤箱两百度烤二十分钟。好的。对。那我们第一个步骤是什么？嗯，那要帮我切两片洋葱，然后我们先把那个我们的青口处理一下。好的，青口要先给它开个口。对，不要切太小，因为我们只是简单的把青口处理一下，去下腥，然后我们可以倒一点橄榄油在锅内。嗯，这么多够吗？嗯、哦，可以。好。然后这个大蒜要拍一下，拍一下，对，就拍破就好了。对，可以。<笑><笑>我是很不会拍蒜的，因为我平时都用压蒜器。<笑>对，然后一样也是加到锅里了。然后我们稍微把它炒香一点，拿一个西芹的叶子也是放到里面去炖个香。西芹的叶子还挺好用的。之前很多人问我什么可以代替欧芹，我觉得西芹是可以的。嗯，等到锅差不多热了呢，我们就可以把我们的青口放到锅里，然后再加入我们的白葡萄酒，把它焖住，等着它口张开。这个口张开的时候，我们就要及时的把锅盖给掀开。我很喜欢吃那种法式的焖煮青口、嗯，其实就是用这个白葡萄酒，然后一些香料。对对,对，其实这个香料是根据个人的。如果你比较喜欢百里香味的话，你也可以加点百里香、柠檬啊、意大利芹都可以。现在青口都开了，应该够熟了。
在餐厅呢，一般我们烫完青口或者是蛤蜊的汁，我们烧面的时候就会利用它里面的这个原有的汁当汤汁用。然后现在我们就开始剥那个青口的汁，这个就是看着就比较嫩了，对，<笑>所以大家一定不要把它烫过。一般青口里面会有一个类似于草一样的，我们要把它清理掉。这个是青口，它生长的痕迹，它就是靠这个把自己系在绳子上，不被海浪飘走。然后剥的时候要小心点，因为有的时候可能会滑到手。那阿曼达就要帮我们把这个青口，因为今天比较大嘛，嗯，所以就是大的青口要帮我们切小一点，哦、这样比较方便我们食用。啊，感觉真的是很适合小孩子吃的东西，<笑>就是每个都是一口大小。然后我们烧掉煮面的水，嗯，烧煮面水的时候，我们要切记一点，就是要面更有一点味道的话，我们要记得在水里面加盐。我们现在用的这个面叫天使发丝，对，嗯，就是英文名字叫 Angel Hair， 但是它译文是叫卡布里尼，是意面当中最细的一一款面。嗯，其实我之前在国外的时候，我经常把它当中式面条吃，对，它细细的，很像那个挂面的感觉。对。因为普通的像 spaghetti 这种，一般都要煮七分钟以上。呃，干面是这样的，如果是新鲜做的面，大概是两分钟。之后我们要切一点小干葱和大蒜那种，就切特别细的那种，是吧？可以。如果是在家里做的话，就是要看自己看你的刀工怎么样。有的人就是比较喜欢稍微粗犷一点。对，在家里做的话会比较随意。那我们这边的锅热的差不多，我们就先开始加油。嗯、然后这边的小料已经切好了。好、嗯啊，那麻烦我们的阿曼达帮我加一点盐、胡椒和橄榄油在里面，我们搅拌一下。嗯，像有点像中餐的马味，对吧？呃，是的。嗯、所以这个是一份的量，对对？一份。我们先炒海鲜的目的是为了防止我们一直在锅中烹饪它会变老。我们可以加一点洋葱末，哇，刀工好好。<笑><笑>和大蒜末，嗯，有些人不吃蒜的话可以不用加。然后烧制的时候火不要开得太大。好，那我们就可以把海鲜倒倒出来。一样的，我们也是稍微翻炒一下。好，我现在已经闻到那个海鲜的香味了。对，然后我们在餐厅用的是白葡萄酒比较多，在家里的话也可以加一点啤酒，或者一点点白酒，一点点什么洋酒都可以。嗯。我们看这个海鲜已经有点变颜色了，然后也不要过多的烹制，主要是取到一个去腥。之前呢，我每次用酒烹饪的时候，都会有人问加了酒的菜小孩子能不能吃，或者会不会酒驾？其实应该没有太大关系。呃，一点点没有太大关系，因为它在锅中的话，酒精会蒸发掉。然后我们把它倒出来备用。然后我们这面这个锅也不需要去洗，因为它里面已经有海鲜的这个汁水还是很香的，所以我们小火先把它放在这里保留。然后一样的，我们要炒一点小番茄。好，现在应该这差不多了吧？对，然后我们开始去皮，嗯，都有夹子。然后烤过之后的番茄这个皮和它那个肉是分离的。对，我们可以一面拿夹子，一面把这个右手把这个扯掉就可以了。嗯、当厨师一定要有无情铁手。<笑>其实还是有一点烫的，<笑><笑>我看里面不敢色，还是有点烫的。对，还是有点烫的。<笑>有一个去皮的好方法，而且这样做出来的番茄的话，味道更浓郁一点，更香一点。嗯、一样，我们要加一点点橄榄油，不要太多，然后还是要加一点的干葱。还有蒜，一样，我们是小火。为什么用小番茄不用大番茄？大番茄它会酸一点。小番茄大家都当水果吃了嘛？是的，甜甜的味道会比较好。来看一下，已经有香味出来了。然后我们把小番茄倒进去、嗯。一般情况下放个五六个、七八个就够了。但是如果你特别喜欢吃小番茄的话，也可以多放一点。然后大概有一个香味出来了，我们就可以加一些汤。那我们餐厅用的呢，都是比较基础的汤，比如说我们炒海鲜会用海鲜汤，当然我们用这个我们刚才刚刚烫出来的这个呃青口贝的汤汁也是可以的、嗯。这个海鲜汤是怎么做的？因为这海鲜汤是 Abby 自带的，所以问一下，就是你是怎么办？因为我们餐厅的话，可能是用很多的龙虾壳、鱼骨，我们会进行烤制，然后胡萝卜、洋葱、西芹，再加上大蒜、来点香香叶、胡椒籽，我们大概要熬制六个小时左右。
其实餐很多餐厅里头东西好吃的秘诀就是有高汤。<笑>对，如果实在没有的话，你拿一点胡萝卜、洋葱、西芹去熬一点蔬菜水也是可以的。嗯炒出香味之后，我们就加一点海鲜汤，我们先慢慢烧开。然后刚才我们烫的汁也不要浪费啊，就可以加一点，这样清口味的味道会更浓郁。这个高汤里头是有盐的吗？呃，高汤里的话我们是不放盐的，但是海鲜类因为生活在海里的贝壳类或者是呃甲壳类的比较多，它自然就带盐分，所以你烧的时候就是不要开大火一直在那烧，它会变咸。然后开了之后我们会加一点我们的番茄酱，番茄酱应该是炒面家里的面。常备的一食材了，在家操作的话，却可以买一种那种罐装的番茄酱，我们打碎就可以了。之前跟大家介绍过的这个番茄酱跟番茄沙司的区别，大家还记得吗？我们可以看一下，大概是一个这样的一个浓稠的一个状态，可以稍微的慢慢收一下，让它海鲜汤自己的那个盐味出来一下。嗯，然后我们现在就是可以煮一下我们的这个面，然后煮面之前你要确定一下我们这个水的盐味，如果盐味觉得不够的话，我们可以再加一点。嗯，要要多些。要有就是盐味，也不是要有盐味，就是跟我们中中餐在家烧中餐，大家应该都知道，对，就那个菜的咸度。如果家里的小朋友比较小，这个面比较长的话，也可以把它自己自行的弄成一半。要稍微的拿夹子这样搅一下，因为它会粘在一起。然后我们要看一下我们烧的烧。这款面是比较细，所以到这里面我们也是要快速出锅的。然后在煮面的期间，我们是可以先进行一下调味，比如说我们可以加一点胡椒，再加这个 sauce 比你想要的咸度再重一点。好，时间到，我们把面捞出来，水沥沥干净，倒进来。那这个面是很吸汤汁的，所以我们也是以一定要快的。对，然后我们这个时候就可以先把黄油放进来。冷黄油后加，其实可以起到一个让酱汁变浓稠的作用。哎，对，我们最后把海鲜加进来。好，然后我们是为了均匀的话，是会给它这样翻搅一下。黄油加完之后，我们的酱汁会变浓稠一点。如果你是觉得它有点太干了，我们还可以加一点汤汁，去调一下稠度。建议汤汁多一点，它这个面本来就很吸汤汁，它会越吃越干。然后最后我们出锅的时候，可以加一点一芹，加一点罗勒叶。罗勒的味道蛮重的。对，大家加的时候就是酌情，是。对，然后大家可以看一下，我们的面大概就是这个程度。啊，我们现在进行一个装盘。现在知道厨师为什么要用镊子炒菜了吗？<笑>都是装盘的时候做准备的。对，好，这一个装盘小技巧告诉大家，在家里准备一把镊子就可以了。<笑>好，那我们最后再进一下装饰，然后阿曼达可以找一个漂亮的罗勒叶，嗯、<笑>对，点缀一下漂亮的叶子，<笑>这个我很擅长。好，差不多，好看。<笑>然后最后灵魂就是可以撒两滴橄榄油在上面。嗯，好，帮忙吧。好，完成了，这面就完成了。你先尝，我<笑>我做的。<笑>哎，你们工作餐会吃什么？很多来自五湖四海的人，可能今天吃川菜，明天吃湖南菜，后天吃安徽菜。<笑>对，当天谁烧就吃哪个人家乡的菜。嗯，哎，这个面软硬程度我觉得正好，我整体味道我也觉得挺好的，因为它有黄油，还有蒜香，嗯、还有这海鲜的鲜味儿、嗯，就整个味道特别平衡。其实传统意餐里头，它的意面都会煮得非常硬，对，有一点加生。嗯，我是还挺喜欢加生的口感的。加生比较有嚼劲，对，因为这个面它是它虽然很细，但是它是圆的，所以你吃起来有那个粉丝的那个滑爽的感觉，而且因为意面都是纯淡的嘛，所以它会筋道会特别好。是的，我发现很多厨师其实自己吃饭的时候会没有那么讲究，没有，完全没有，而且更喜欢吃一些原味的东西。嗯，我平时吃饭也是，我口味非常的繁杂，就是嗯，几乎没有不吃的东西，非常不挑食。嗯嗯然后下下午一次，我有请那个艾伦宇来上我们这个节目啊，他有跟我说一个很令人惊讶的嗯观点嗯，就是他说米其林餐厅好吃是最不重要的，你同意他这个说法？不完全是吧？我觉得，我觉得要 battle 了。
我觉得米其林餐厅呢，确实是有很多我们社会餐饮可能是比不了的地方，比如说它的整体设计、嗯、它的服务，包括它配备的一些什么盘子啊，或者是酒水各方面呢，都是有比较昂贵的一些东西。嗯，对。但是我觉得吃饭的话，还是要去多多的看一些味道吧。嗯、<笑>对，如果它真的不好吃的话，我相信它再是米其林也没人会去的，对吧？然后你觉得比较年轻的一代的厨师跟上一辈的厨师有什么最大的区别是什么？比较年轻化，就是话比较多，话多，<笑>表达能力比较强，对，高情商，表达能力比较强，高情商话多，可以表达自己的想法。我觉得菜也是有故事的，我们要把这个菜的故事去讲出去，把我的餐厅去讲出去。像你们餐厅，你会去追求，比如说获得黑珍珠或者米其林星这种呃荣誉吗、呃？没有太刻意，但是也不拒绝吧，<笑>还是要拼搏努力一下。有的话还是好的。<笑>所以你在后厨会爆脏话吗？会。能播吗？这能播吗？这这不播，掐<笑>掉啊！没事，播不播看你们自己。<笑>我觉得在后厨很难不暴躁，对，确实，因为哪怕我自己在家做饭，我都会很暴躁。对，而且我觉得做餐饮行业有一个呃很好玩的一个现象，就是说我们上班的时间可以打成一片。但是每次一休息一下班之后，谁都不联系，就跟陌生人不认识一样。塑料同事情。对，呃，有的时候说过来又是一个问题，因为我们一天时间二十四个小时，我除了睡觉，我就是在餐厅或者在餐厅的路上嘛，对不对？他们有的会住宿舍嘛，我看你那张脸，我不哭揍我，我干嘛要还要跟你打在一起？想有点自己的空间。对对对对对，其实可以看出来，厨师这行业还是蛮辛苦的。有一点，但是习惯这个节奏的话，如果真的爱这个行业的话，还是可以坚持下去的。好，今天我们节目差不多就到这里结束啦。喜欢我们的节目，或者喜欢我本人，或者喜欢他本人，请点赞、订阅、关注、评论、转发、投硬币，一键三连。YouTube 的观众们，如果你们还想看我做什么菜，请在评论区给我留言。喜欢我的节目或者喜欢我本人，不要忘记点这里订阅我的频道，每周都会更新。咱们下周再见了，拜拜。